hello everyone and uh, today we are going to take up this topic which is based on percentage the idea behind this topic is to get you familiar with fractions fractions uh thoda se important hai kyunki it really helps you in you know quick calculations kaafi students aate hain bolte hain calculations kaise fast kiya ja sakta hai to one idea is obviously kuch cheeze jo aap pehle se agar yaad karke rakh lete ho and agar exam mein is tarah ke numbers aa rahe hain so it it becomes really really helpful for you to unme se ek hota hai fractions obviously squares bhi bahut helpful hote hain aapke tables bahut helpful hote hain we'll see in sab ka uh, help kitna zyada rahega agar hame pehle se thoda sa idea rahe in fractions ke bare mein ya fir squares ke bare mein ya fir hamare tables ke bare mein right baki jitne bhi calculations hain wo practice ab jitna karoge utna hi aapko helpful rahega utna hi fast hote jayega because अगर नॉर्मली क्या हो रहा है कि हम प्रैक्टिस ही बहुत कम करते हैं हफ्ते में एक दिन करते हैं या यू नो दो हफ्ते में एक दिन करते हैं लगभग ना के बराबर प्रैक्टिस करते हैं और हम चाहते हैं कि जब रिजल्ट आए तो हम चाह रहे हैं कि काफी अच्छा रिजल्ट आए मेरा स्पीड यू नो एकदम मैं एक मिनट में दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ इस तरह का स्पीड हम चाहते हैं बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज हमने उतना अपने तरफ से इनपुट नहीं दिया रहता है राइट और किसी ने भी जिसने इनपुट दिया होगा डेफिनेटली उसका प्रैक्टिस लेवल बढ़ा बढ़ेगा जैसे प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा राइट सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम बात करेंगे इज द क्वेश्चन टाइप्स ये बेसिक क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आज हम बात करने वाले हैं जो आप फोकस करोगे क्वांटिटी के लिए जो लैंग्वेज जैसे जो डी के अंदर आता है राइट right? और जो क्वानिव टेक्निक जो पैसेजेस या टेबल बेस क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं और उसमें जो बहुत बेसिक लेवल ऑफ मिस्टेक्स uh, स्टूडेंट्स करते हैं उस उन क्वेश्चंस को मैं फोकस कर रहा हूं आज के सेशन में ताकि आप ये मिस्टेक वापस से दोबारा रिपीट नहीं करो राइट एंड कम से कम आपको उस तरह के क्वेश्चंस जो भी परसेंटेज बेस्ड होते हैं कम से कम उनको आप सही कर सको दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनके ऊपर फोकस करो द लैंग्वेज इज समथिंग यू अंडरस्टैंड राइट तो पहला पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज योर फ्रैक्शन नोइंग योर फ्रैक्शन सो कम से कम आई रिकमेंड पंद्रह तक के फ्रैक्शन याद रख सकते हो अगर आपने बिल्कुल भी फ्रैक्शन नहीं किया तो पहले टेन तक के फ्रैक्शन आप जॉट डाउन कर लो मतलब जॉट डाउन एज इन यू रिमेंबर इट रेदर देन ट्राइंग टू फिगर इट आउट ड्यूरिंग द एग्जाम अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे है इट इज ऑलवेज हेल्पफुल जैसे वन बाई टू का जो फ्रैक्शन है इट रिप्रेजेंट अ फिफ्टी परसेंट सो वन बाई टू इंटू हंड्रेड वट इज वन बाई टू हंड्रेड फिफ्टी राइट सो लाइक वाइज वन बाई थ्री कौन से परसेंटेज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट को रिप्रेजेंट करता है वन बाई फोर का फ्रैक्शन ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा है वन बाई फाइव ट्वेंटी परसेंट को रिप्रेजेंट करा है वन बाई सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स वन बाई सेवन फोर्टीन पॉइंट टू एट वन बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन बाई एलेवन पॉइंट इलेवन दैट इज वन वन एंड वन बाई टेन टेन परसेंट वन बाई इलेवन नाइन पॉइंट जीरो नाइन वन बाई ट्वेल्व एट पॉइंट थ्री थ्री One by thirteen, seven point six nine. One by fourteen, seven point one four. And one by fifteen, six point six six percent. Right. So it is important that you have all these fractions on your fingertips. Like you will have these fractions on your fingertips. Your comfort zone, the calculations you will take, will increase. Right. What really happens is that we don't remember fractions, and we are going to do that. You know, many places will have such calculations that will be very calculative. Right. कंफर्ट जोन बढ़ाना है तो पहला कंफर्ट जोन कैसे बढ़ाओगे बेसिक फ्रैक्शंस याद करके और बेसिक टाइप ऑफ कैलकुलेशंस करके तो बेसिक लेवल ऑफ कैलकुलेशन जब आने लगेगा देन यू कैन गो टू सम हायर लेवल ऑफ कैलकुलेशन एज वेल सो यू नीड टू स्टार्ट विद बेसिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू नीड स्टार्ट विद बेसिक्स एंड आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करें नो इट इट कैन बी सम टेन ट्वेल्व कैलकुलेशन सम काइंड ऑफ स्क्वायर्स इट कैन बी सम काइंड ऑफ tables it can be fractions it can be anything basic addition it can be subtraction it can be anything ek time limit le lo us 10 minute ke andar koshish karo 10 question 15 question 20 question solve karne ka matlab increase karna aapko is tarah se level of question pehle 10 minute mein 10 question solve karo fir wahi 10 minute mein 12 15 karo fir wahi 10 minute mein 20 questions pe target karo so that is how you can speed up your calculation skills right ab kuch fractions ka use right कुछ परसेंटेजेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम पहले उनको देखते हैं लेट्स अंडरस्टैंड कैसे इन कैलकुलेशंस को किया जा सकता है कैसे परसेंटेजेस को किया जा सकता है हाउ कैन दे बी रियली हेल्पफुल इन आर प्रिपरेशन 
राइट तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने कुछ वैल्यूज कुछ परसेंटेजेस के लिखे हैं और हम इनको एक एक करके देखेंगे हाउ वी आर सपोज टू गो अबाउट दीज फ्रैक्शन हाउ वी आर सपोज टू डील विद दीज राइट सो अब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट लेट्स सम फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन जिसे फ्रैक्शन नहीं पता है ही गेट अ टफ टाइम कैलकुलेटिंग इवन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री या सिक्सटीन पॉइंट सिक्स बट ये थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जो फ्रैक्शन है इट्स अ वेरी इजी फ्रैक्शन एवरीबडी नोज नाउ इट इज अ फ्रैक्शन वन बाई थ्री इज इन डेट तो नॉर्मली सबको याद रहता है मे बी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स फोर्टीन पॉइंट टू एट इज समथिंग दैट मेक बिकम अ न्यू थिंग फॉर यू बट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री स्कूल लाइफ से आपको पता है इट इज वन थर्ड राइट सो वी आर एक्चुअली फिगरिंग आउट वन थर्ड ऑफ थ्री सेवेंटी थ्री वन थर्ड ऑफ थ्री सेवेंटी थ्री तो आप इसको ऐसा देख सकते हो इफ आई टेक 372 इट इट इज कैंसल्ड इज इट 372 कैंसिल हो रहा है तो बचेगा प्लस वन राइट सो हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है थ्री से इज इट ओके एंड 372 300 100 से डिवाइड हो जाता है 100 टाइम्स 72 टू इज ट्वेंटी फोर टाइम्स सो दिस इज एक्चुअली वन ट्वेंटी फोर एंड वन को थ्री से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट थ्री तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 124.33 दैट इज योर एक्चुअल आंसर दैट यू गेट 124.33 यही काम आपको कैसे करना है मेंटली करना है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू सो 124.33 जितने मेंटल कैलकुलेशंस करो टाइम उतना रिड्यूस होगा राइट सो स्टार्ट विद स्मॉल नंबर्स जैसे कि मैंने बोला एंड ग्रेजुअली गो ऑन विद हेवियर नंबर्स राइट दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज्ड टू डू Don't start with very big numbers, otherwise calculation can again become, you know, dangerous for you. It will create havoc, right? So it is important that you start with smaller numbers, get familiar, and increase the level of the calculation. So again, sixteen point six six percent. I know it is a fraction one by six, isn't it? It is a fraction one by six. Or मुझे fifty eight के आसपास वाला number अगर जो six से divide हो जाता है अगर हम देखें वो कौन सा है? Six eight is a forty eight. right so it is 8 point something so i'm left over with the 2 ye 2 bach gaya on wo kis pe bachega 6 pe 2 by 6 is 1 by 3 which is a 0.33 right so it is a 8.33 i hope you are all getting this point everyone right this is exactly how you are supposed to move on with the calculations and everything right so pehle basic idea ye hai ki bina likhe you know without writing much try and do it in your mind as much as possible and start with easier calculations as i said Now if you look at 14.28 percent, normally अगर हम इसको solve करते हैं 14.28 by 100 into 760 takes a lot of time. But if I remember the fraction is 1 by 7, right? And 1 by 7, मैं again I'll look out for a number 716. मैं जो 7 से divide हो रहा है, so 714 is divisible by 7. 714 साथ से divide करो कितना आ जाएगा? 102, isn't it? And अब बच कितना गया? दो बच गया on a base of 7, right? 2 by 7 बच गया. वन बाई सेवन का फ्रैक्शन कितना होता है वन बाई सेवन इज फोर्टीन परसेंट के आसपास सो टू बाई सेवन कितना हो गया ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास ट्वेंटी एट परसेंट मतलब पॉइंट टू एट तो आंसर आपका हो जाएगा हंड्रेड एंड टू पॉइंट टू एट राइट सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कैन डील मेंटल कैलकुलेशन कर लिया हमने एंड इट्स रियली रियली सिंपल नाउ टेन परसेंट का जो फ्रैक्शन है इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट टेन परसेंट सबसे ईजी है आपको लिखने की जरूरत नहीं है टेन बाई हंड्रेड इंटू फोर फिफ्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो लिखते हैं टेन बाय हंड्रेड इंटू वट एवर नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस यू यू डोंट हैव टू डू दिस एक्चुअली राइट सिंपल सिंपल समझो टेन परसेंट है इट वट रियली हैपन्स ये जीरो कैंसिल हो जाते हैं सो यू आर एक्चुअली ओनली डिवाइडिंग बाई टेन दैट्स इट सो फोर फिफ्टी थ्री का टेन परसेंट मतलब टेन से डिवाइड कर दो इस नंबर को जैसे इस नंबर को टेन से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री तो टेन परसेंट ऑफ एनी नंबर इज जस्ट डिवाइडिंग दैट नंबर बाई टेन सीधा टेन से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाता है सिंपल सिंपल राइट सो दैट्स एक्जैक्टली हाउ यू हैव टू लुक एट इट नॉट ट्वेंटी परसेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं द टू वेज और भी बहुत सारे तरीके हम फिगर आउट कर सकते हैं बट टू सिंपल वेज हो सकता है एक वन बाई फाइव फ्रैक्शन में चेंज कर दिया इज इन डेट द अदर इजियर वेज टेन परसेंट इज हाउ मच फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री अभी अभी हमने फिगर आउट किया बिकॉज नंबर इज सेम राइट क्योंकि नंबर सेम सो दस परसेंट फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री है बीस परसेंट क्या होगा जस्ट डबल होगा इज एंड दस परसेंट कोई भी नंबर का और बीस परसेंट उसी नंबर का जस्ट डबल होना चाहिए तो फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री का डबल कितना हो जाएगा नाइनटी पॉइंट सिक्स अब ट्वेंटी परसेंट के लिए थर्टी परसेंट के लिए यही काम कर सकते दस परसेंट निकालो डबल कर दो ट्रिपल कर दो इट बिकम्स ईजी 
for the calculus of that. Right, twenty percent के लिए one by five भी कर सकते हैं. If you had done one by five, you'd have got the same answer, ninety point six ही आता. Right. Now, let's look at twenty five percent. What is twenty five percent? It is twenty five percent. मतलब one by four fraction में. So one by four fraction में मतलब क्या है? हम इसको four से divide नहीं करके इसको आप mind में two times divide करो. किससे? Two से. One by four क्या है? One by two into one by two. ठीक ही नहीं. तो आप पहले three seventy को पहले 370 को आप डिवाइड करोगे टू से राइट तो 370 को टू से डिवाइड करो कितना आएगा 185 इट ओके 185 एंड अब 185 को टू से फर्दर डिवाइड करो तो बेसिकली हमने क्या किया 185 क्या पहले टू से डिवाइड किया सो ये 50 परसेंट हुआ नॉट 25 परसेंट राइट एंड फर्दर हम इसको टू से डिवाइड कर देंगे सो नाइनटी टू ये मेंटल कैलकुलेशन आपको करना है माइंड में करना है राइट दैट्स एग्जैक्टली वॉट इफ डू Do it slowly, initial stage pain, then gradually increase your pace. That's exactly. And um, I keep doing, uh, you know, classes based on calculations. After speed बनाने के लिए we have that calculation based classes. In the special class, आप चाहो अगर आपका calculation is something that you feel that एक problem है वहाँ कहीं ना कहीं तो आप classes आकर के attend कर सकते हो मेरे साथ Calculation based classes so that आपका जो speed वाला problem है वो कहीं ना कहीं sort out हो जाएगा and lot of students आप उनसे पूछ सकते हो उनके calculation के जो speed का problem है calculation का जो problem है क्योंकि बहुत सारे students ऐसे रहे जो class eight में छोड़ दिए हैं class seven में छोड़ दिए maths and उनको problem है सिर्फ calculation का वो calculator use करते हैं so एक बार आप calculation वाले classes attend करो special sessions जो होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे राइट right? उसके लिए आपको क्या करना है का आप डाउनलोड करना है एंड यू हैव टू जस्ट गेट इनटू माय क्लासेस दैट्स इट राइट सो थर्टी थर्टीन परसेंट ऑफ से एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपको टेबल्स पता होना चाहिए तो ट्वेंटी तक के टेबल्स अगर अगर आपको पता है सो इट इज क्वाइट हेल्पफुल सो इस नंबर को अगर हम देखें इट इज एक्चुअली वॉट थर्टीन बाई हंड्रेड इंटू सेवनटीन हंड्रेड तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया सो एक्चुअली मल्टीप्लाइंग ओनली थर्टीन इंटू सेवनटीन राइट सो थर्टीन इंटू सेवनटीन कितना होता है टू ट्वेंटी वन सो टेबल अगर मुझे याद है सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस फर्दर ऑल राइट इट बिकम्स ईजी सिंपल इनफ फॉर मी टू कैलकुलेट लाइक वाइज यहाँ पे देखो ये भी एक टेबल है और कुछ नहीं फिफ्टीन इंटू सेवन दैट इज इट तो अगर आप यहाँ पे ये बात समझ पाए कि क्या हुआ ये दो दो जीरो है वो कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे भी आप सीधा सीधा देखोगे यू नॉट राइट ऑल दी स्टेप्स राइटिंग स्टेप्स टेक्स टाइम राइट सो फिफ्टीन इंटू सेवन दैट ऑल दैट यू लुक एट इट फिफ्टीन इंटू सेवन हंड्रेड एंड फाइव सो द आंसर इज हंड्रेड एंड फाइव राइट सो दैट इज एक्जैक्टली हाउ वी ट्राई एंड लुक एट फ्रैक्शन और हाउ वी लुक एट परसेंटेजेस और हाउ वी लुक एट यू नो कैलकुलेटिंग दी परसेंटेजेस एंड अलग अलग फॉर्मेट के राइट नाउ ये जो लास्ट दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये पर्पजफुली किस पे बेस किया गया है स्क्वायर्स क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसे कैलकुलेशंस थे जहां पे आपको इस तरह के नंबर्स दिए हुए थे अगर आपको स्क्वायर्स पता था राइट right, तो इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल आप डायरेक्टली उनको कैलकुलेट कर सकते थे सो ऑल दैट यू हैव टू डू आई एम श्योर पहले वाला तो नॉर्मली सबको पता है 12 इंटू ट्वेल्व वन लेकिन कई काफी लोग वन लिख देते हैं बट यहाँ पे आपको ये समझना है एक जीरो कम है यहाँ पे डबल जीरो है किसी टू जीरो यहाँ पे एक जीरो कम है सो दिल वन बी वन फोर्टी फोर बी फोर्टीन क्यों Because it is it is twelve percent of one twenty. So even if you are cancelling out one zero, this has to happen in the mind. So twelve into twelve is a one forty four. But in a zero, come tha yaha pe, isn't it? So we still have to divide by ten, right? So one forty four by ten, fourteen point four. So ye dimag mein rakhna hai. Ab is number ko dekhkar ke aap figure out karo kya hona chahiye answer. Should it be six seventy six or sixty seven point six? या सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स इफ यू नो दैट ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर इज सिक्स सेवेंटी सिक्स राइट तो ये हमें पहला पता रहना चाहिए ट्वेंटी सिक्स का जो स्क्वायर है वो सिक्स सेवेंटी सिक्स है राइट और अगर हमें पता है ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर सिक्स सेवेंटी सिक्स है तो यहाँ पे आप इमीडिएटली बोल सकते हो आंसर सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स ऐसा क्यों होगा बिकॉज इट इज ट्वेंटी सिक्स इन टू ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड वो दो जीरो कैंसिल आउट हुए नहीं है राइट सो दी आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशंस डेली बेसिस पे करो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग दिस एंड वो चाहते हैं कि उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाए 
या मे वो पहले दिन ही कैलकुलेशन पिकअप कर रहे हैं एंड पिकिंग अप वेरी हेवी कैलकुलेशन स्टार्ट विद सिंपल कैलकुलेशन राइट आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेशन के लिए मुझे Uh, कुछ ऐसा क्लासेस चाहिए तो टू अटेंड माई क्लासेस यू कैन कम डाउन एंड अटेंड सम ऑफ द स्पेशल क्लासेस आई एम श्योर चार पांच क्लासेस में यू विल फाइंड द डिफरेंस दैट यू आर सपोज टू गेट आपको वो डिफरेंस हो जाएगा यू कैन यू कैन सी स्टूडेंट्स यू नो हु हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस उनके बहुत डिफरेंस हुए हैं कैलकुलेशंस में राइट राइट अब द आईडिया इज वंस यू आर डन विद कैलकुलेशन हम ऐसा कैलकुलेशन पे क्यों फोकस करते हैं व्हाई व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन कैलकुलेशन बिकॉज़ प्लीज अंडरस्टैंड जो भी केसेस आ रहे हैं चाहे वो पैसेज हो या डेटा इंटरप्रेशन हो या कुछ भी हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन डिमांडिंग है कि मतलब छोटे लेवल पे हैं या थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन डिमांड में है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द पैसेज आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है राइट उसमें दो तीन कैलकुलेशन हो सकते हैं परसेंटेज माइड टू एड और सब ट्रैक माइड टू अगेन फाइंड परसेंटेज ऑफ इट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर बट दिस इज एक्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू राइट अब लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स सो हियर आर फ्यू क्वेश्चन इफ यू लुक एट दीज एंड ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे एक्सपीडेंस गलती करते हैं एक है परसेंटेज इंक्रीज फिगर आउट करना दूसरा है परसेंटेज डिक्रीज राइट ऑल दो मैं आपको इसके फॉर्मलेस भी बताऊंगा राइट एंड आप उन फॉर्मलेस को यूज कर सकते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज तो परसेंटेज इंक्रीज हम फिगर आउट करते हैं वी टॉक अबाउट इंक्रीज ऑन द इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो है वो इनिशियल वैल्यू पहले वाला वैल्यू सो दो वैल्यूज है एक वैल्यू पहले इनिशियली और एक फाइनल वैल्यू होता है राइट जैसे कंपनी ए सोल्ड 12,000 यूनिट्स इन 2021 ये अर्लियर वाला वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 2021 में कितने वैल्यू बेच कितने यूनिट सेल किया दो बारह हजार दो में कितने सेल किया तेरह हजार सो जरिए कि एक साल के बाद भी वो कितने साल के बाद भी होगा जो पहले वाला है उसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं जो बाद वाला है उसको हम लेटर ऑन मतलब फाइनल वैल्यू कहते हैं राइट सो जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज फाइन करते हो इट इज ऑलवेज इंक्रीज ऑन द इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड राइट सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट दर्सेंटेज इंक्रीज सो आई डी यहाँ पे क्या है इंक्रीज परसेंटेज या परसेंटेज इंक्रीज राइट सो इफ आई एम लुकिंग एट द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज कितना है राइट सो इंक्रीज है बारह हजार पहले वैल्यू था बारह हजार जो है ये हमारा इनिशियल वैल्यू ये समझो दिस इज द इनिशियल वैल्यू राइट और जो तेरह हजार है अगले साल का ये फाइनल वैल्यू सो इंक्रीज क्या होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना बढ़ गया बारह हजार से तेरह हजार हो गया सो द इंक्रीज ऑफ वन थाउजेंड राइट इंक्रीज कितने का हुआ एक हजार का इंक्रीज हो गया अब सवाल है किस पे हुआ इंक्रीज इनिशियल वैल्यू पे हुआ राइट द इंक्रीज है इनिशियल वैल्यू विच इज हाउ मच ट्वेल्व थाउजेंड राइट इन टू अंड्रेड सो इट इज वन बाई ट्वेल्व बेसिकली द फ्रैक्शन इज वन बाई ट्वेल्व वट इज वन बाई ट्वेल्व 8.33% अगर आपको फ्रैक्शंस याद है सो दिस बिकम्स रियली रियली सिंपल इनफ सो 8.33% इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन राइट अब नॉर्मली क्या इस पे जो दूसरा क्वेश्चन अगर साइमल्टेनियसली पूछ ले जाए व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम B to B फ्रॉम 2021 टू 22 एंड वैल्यू सेम है अगर आप देखो 13000 से 12000 हुआ है यहां पे 12 से 13 होता है यहां पे 13 से 12 तो लॉट ऑफ पीपल दे गिव अस द सेम आंसर द सेम आंसर बोलते हैं 8.33% व्हिच इज रॉन्ग क्योंकि तो आपको यहाँ पे समझना है इनिशियल वैल्यू चेंज हो गया है स्मॉलर वैल्यू इज नॉट ऑलवेज द इनिशियल वैल्यू राइट इनिशियल वैल्यू पहले कितने वैल्यू था यहाँ पे तेरह हजार थर्टीन थाउजेंड वॉज द इनिशियल वैल्यू राइट थर्टीन थाउजेंड वॉज द इनिशियल वैल्यू डिक्रीज होने के बाद वैल्यू कितना हो गया बारह हजार हो गया डिक्रीज होने के बाद वैल्यू हो गया आपका बारह हजार सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू राइट सो तेरह से बारह हुआ परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करते हैं सो दे स्लाइट चेंज बिकॉज डिक्रीज है कैसे फाइगर आउट करेंगे इट इज अ डिक्रीज एंड जब ये डिक्रीज हम कैलकुलेट करते हैं किस पे इनिशियल वैल्यू पे ही डिक्रीज भी फाइंड करते हैं देन यू कैन फिगर आउट द परसेंटेज डिक्रीज राइट सो आइडली यहां पर डिक्रीज 
अगर बारह से तेरह देखोगे तो इंक्रीज इज हजार का तेरह से बारह देखोगे तो डिक्रीज इज ऑल्सो हजार का इट इज वन थाउजेंड का डिक्रीज और ये वन थाउजेंड का डिक्रीज किस पे है इनिशियल वैल्यू पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितना है जो वैल्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में है वो इनिशियल जो वैल्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में है अगले साल वो फाइनल वैल्यू हो गया राइट सो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे थर्टीन थाउजेंड है अनलाइक पिछले केस में जहां पे इनिशियल वैल्यू ट्वेल्व थाउजेंड था सो इन टू हंड्रेड ऑब्वियसली एंड अगर आप देखो इस तरह के अगर नंबर दिया है मैंने आपको तो वॉट रियली मैटर्स इज फ्रैक्शन फ्रैक्शन अगर आपको पता है इट इज अवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट सेवन पॉइंट सिक्स नाइन लेकिन दोनों के आंसर सेम नहीं है क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है दोनों केस में अलग हो गया है द वैल्यू हैज चेंज यू नो बारह से तेरह हुआ है यहाँ पे तेरह से बारह हुआ है सो दैट इज एक्टली आउट ऑफ इन माइंड जब भी परसेंटेज इंक्रीज जब भी परसेंटेज डिक्रीज का आप बात करते हो वट रियली मैटर्स इज आप चेकआउट करो इनिशियल वैल्यू कौन सा है उसमें और जो भी इंक्रीज हुआ है या जो भी डिक्रीज हुआ है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा फाइनल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होगा दैट्स हाउ वी कैन फिगर आउट परसेंटेज इंक्रीज एंड वी कैन आल्सो फिगर आउट परसेंटेज डिक्रीज आई होप ये बहुत बहुत क्लियर है और ये आप जब भी देखो जिस भी तरह के क्वेश्चन है ये चीज आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन टाइप्स हैं जहां पे लोग गलतियां करते हैं राइट right? सो so, मैंने क्या बोला कि हम बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पिकअप करें हम पिकअप करें बेसिक क्वेश्चन जो जहां पे लोग ज्यादा गलतियां करते हैं राइट सो जैसे परसेंटेज इंक्रीज परसेंट डिक्रीज तो दोनों बेसिक चीज है लेकिन गलती लोगों से कहा हो जाता है दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू लुक एट दिस राइट सो गलती यहाँ पे यही हो रहा था कि लोग इंक्रीज भी बारह हजार पे फिगर आउट कर लेते हैं और डिक्रीज भी बारह हजार पे ही फिगर आउट कर लेते हैं मतलब स्मॉलर वैल्यू पे जो कि गलत है राइट सो so, चाहे इनिशियल वैल्यू बड़ा हो या छोटा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन इनिशियल वैल्यू पे होगा और ये बात समझना इंपॉर्टेंट है दैट जब भी इंक्रीज होगा वो स्मॉलर वैल्यू पे होगा जब भी डिक्रीज होगा वो बिगर वैल्यू पे डिक्रीज होगा तभी तो डिक्रीज हुआ है इज इंड अगला अगला क्वेश्चन टाइप पे आते हैं लेट्स अंडरस्टैंड सो अब अब इस पे आ जाओ राइट ना अगेन कंपनी ओ सोल्ड कितना ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाइल कंपनी बी सोल्ड फोर्टीन थाउजेंड यूनिट्स इन द सेम ईयर सो द यूनिट सोल्ड बाय कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी ए सो यहां पे भी कई लोग गलतियां करते हैं राइट जहां पे बी बाय ए फिगर आउट करना है वहां पे ए बाई बी फिगर आउट कर देते हैं राइट जहां पे ए बाई बी फिगर आउट करना है वहां पे बी बाई ए फिगर आउट कर देते हैं सो यू टू अंडरस्टैंड कहां पे बी बाई ए होगा एंड कहां पे ए बाई बी होगा दैट्स एग्जैक्टली टू फिगर आउट अंडरस्टैंड दिस प्लस कुछ लोग क्या करते हैं वो परसेंटेज इंक्रीज फाइन कर देते हैं यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं बोल रहा कि बी ए से कितना ज्यादा है या कितना कम है ये लैंग्वेज नहीं है ये बोल रहे बी में जो यूनिट सोल्ड है वो ए का कितना परसेंटेज इट इज व्हाट परसेंट ऑफ तो जनरली ऑफ के बाद जो भी आएगा ऑफ के बाद राइट वो आपका डिनोमिनेटर में होगा बी द यूनिट सोल्ड बाई बी यूनिट सोल्ड बाई बी दिस यूनिट जो भी है इट इज वॉट परसेंट ऑफ ऑफ के बाद क्या आ रहा है यूनिट सोल्ड बाई ए सो ये जो चीज है ऑफ के बाद ये डिनोमिनेटर में आएगा तो यूनिट सोल्ड बाई बी इज वॉट परसेंट ऑफ यूनिट सोल्ड बाई ए सो A comes in the denominator, right? So this is what you have to find out. B by n to hundred. B is what percentage of A. B ka jo value hai, wo A ka kitna percentage hai? Kitna zyada hai? Koi matlab nahi. Kitna kam hai? Se bhi matlab nahi. B A ka kitna percentage hai? To B kitna hai? Fourteen thousand, right? And A kitna hai? Twelve thousand. Numbers simple hai. So you cancel out kar sakte ho easily. Fractions ke upar base hai thore, right? So, अगर देखो ये कैंसिल कर दो सेवन बाई सिक्स सो हाउ मच इज सेवन बाई सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन या हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट बिकॉज इट इज सेवन बाई सिक्स राइट द डेज इज सिक्स वन बाई सिक्स जो वैल्यू है वो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स बाई सिक्स होता तो हंड्रेड परसेंट हो जाता सिक्स बाई सिक्स होता हंड्रेड परसेंट होता राइट 
सो वन बाई सिक्स ज्यादा है मतलब हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट होगा अब यही सेम क्वेश्चन इसका जस्ट द रिवर्स क्वेश्चन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट ऑफ यूनिट सोल्ड बाय बी इन टू ट्वेंटी वन सो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बी जाएगा इसलिए लेकिन काफी लोग क्या बोल देते हैं इनका आंसर अगर उनको पता चल गया कि आंसर इज 116.66 पहले वाले का अगले वाले का भी वो यही बोल देंगे हंड्रेड एंड विच इज रॉन्ग क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है काफी लोग से ही गलती होती है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है सो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है तो अब आपको समझ में आ गया ऑफ के बाद वाला जो पॉइंट है क्या है कौन सी कौन किसका बात किया ऑफ के बाद कंपनी बी का बात किया तो वो डिनोमिटर में जाएगा द वैल्यू ऑफ कंपनी बिल गो इन द डिनोमिटर वैल्यू ऑफ कंपनी ए विल कम इन द न्यूमरेटर सो ए दूनिट सोल्ड बाई ए कितने यूनिट सोल्ड बाई ए है बारह हजार राइट कितने यूनिट सोल्ड बाई बी है फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड इन टू हंड्रेड इज इट सो अगर आप देखो ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पे तो इम प्रॉपर था सेवन बाई सिक्स यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो वैसे भी आंसर हंड्रेड परसेंट के ऊपर नहीं हो सकता इट इट इज फ्रैक्शन ओके क्लियर है ये पॉइंट सो so, क्योंकि फ्रैक्शन सिक्स बाई सेवन है राइट सो वन बाई सेवन फोर्टीन पॉइंट टू एट फोर्टीन पॉइंट टू एट इंटू सिक्स या दे कैन बी अदर वेज ऑफ लुकिंग एट इट वन में से वन बाई सेवन माइनस कर दो राइट सो यूल गेट एन आंसर विच इज अप्रोक्सीमेटली एटी फाइव पॉइंट सेवन वन एटी फाइव पॉइंट सेवन के आसपास आप बोल सकते हो दैट इन टू करेक्ट आंसर राइट सो अगेन अगेन इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या था आइडेंटिफाइंग डिनोमिटर में क्या जाएगा तो जो भी ऑफ है ऑफ के बाद जो भी वैल्यू है वो आपका डिनोमिटर में जाता है ये आपको दिमाग में रखना है ऑफ के बाद क्या था यहाँ पे कंपनी ए ऑफ के बाद यहाँ पे क्या था कंपनी बी सो दैट इज वाइट वेंट इन द डिनोमिटर दूसरा चीज यहाँ पे हमने सीधा सीधा कंपनी बी क्यों लिया ऊपर में वाई डिड वी टेक दूनिट्स ऑफ कंपनी बी बिकॉज यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि कितना परसेंटेज मोर है या कितना परसेंटेज लेस है दैट इज नॉट वॉट इज डिमांडेड मोर लेस का बात नहीं हुआ है राइट right? तो so, इसलिए हमने ये नहीं बोला कि 2000 ज्यादा है या 2000 कम है ठीक है सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हो यू नीड टू आइडेंटिफाई न्यूमरेटर में क्या जाएगा डिनोमिटर में क्या जाएगा कंपेरिजन कैसे हो रहा है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट यहाँ पे इज इट ओके एंड जब भी बी को ए से कंपेयर करते हैं या ए को बी से कंपेयर करते हैं नॉर्मली आंसर अलग अलग होंगे क्यों जब तक दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए फॉर एग्जाम्पल अगर बी ने भी दो यूनिट सेल किया ए ने भी 200 यूनिट सेल किया सो देन इट हार्डली मैटर्स इजेंट इट बी बाई कितना होगा 100 परसेंट ए बाई बी भी कितना होगा 100 परसेंट बिकॉज आंसर एनी वेज भी 200 हंड्रेड बाई टू हंड्रेड बिकॉज वैल्यू द सेम तो अनटिल अनलेस इट इज दिस केस द आंसर विल डिफर ये दिमाग में रखना है राइट सो आई होप ए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन टाइप्स में किन किन टाइप ऑफ चीजों पर ध्यान देना है दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनके ऊपर ध्यान दो लैंग्वेज पे फोकस करो एंड जल्दबाजी में गलती मत करो राइट right? जल्दबाजी में गलती मत करो नाउ द नेक्स्ट थिंग द नेक्स्ट थिंग वी आर लुकिंग एट दिस अनदर पॉइंट द कंपनी इज सोल्ड 8000 थाउजेंड यूनिट्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाइल कंपनी बी सोल्ड 9000 थाउजेंड यूनिट्स इन द सेम ईयर सो अब यहां पे क्वेश्चन आपको समझना है क्या पूछा गया राइट तो ये ध्यान देखो इट इज द यूनिट सोल्ड बाई कंपनी बी is what percentage more than the unit sold by company a right so b mein jo unit sell kiye hai 2021 mein wo a se kitna percent zyada hai right so normally log yahan pe is question ko galti kam karte hain is wale question ko but second wale question ko galti zyada kar dete hain right so b mein kitna zyada hai aap bologe acha hazar zyada hai kyunki a mein kitna hai value 8000 बी में कितना है नौ हजार कितना ज्यादा होगा एक हजार तो वन थाउजेंड ज्यादा है किससे ज्यादा है ए से आठ हजार से तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए गया है राइट सो इन टू हंड्रेड बहुत बार मैंने देखा यहाँ पे विच इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सो दिस वैल्यू वन बाई इट इज पॉइंट राइट सो बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग अगर उनसे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जाए ना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई ए इज वॉट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ सोल्ड बाई बी तो ए में कितना कम है तो वो क्या बोलते हैं कि ए में कम तो हजार है 
लेकिन वो स्मॉलर वैल्यू को इस केस में जो पिछला केस था जहां पे हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का बात करें वहां पे तो फिर भी वो इनिशियल वैल्यू को फिगर आउट कर लेते हैं बट इस वाले केस में वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखते हैं जो कि सही नहीं है राइट right? तो आपको ये समझना है यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई कंपनी बी इज वॉट परसेंट मोर देन द कंपनी ए राइट सो एक्चुअली यहाँ पे क्या है बी कितना ज्यादा है सो so, बी कितना ज्यादा है बी माइनस ए बी में से माइनस कर दो इतना ज्यादा है किससे ज्यादा है ए से तो दैन के बाद जो आ रहा है यहाँ पे दैन के बाद दैन के बाद क्या आ रहा है कंपनी ए ए विल गो इन दिन ऑफ दैट्स वॉट वेड इट मैं ऑल्दो इसको एक फॉर्मले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बट आप इसको कॉमन सेंस से यूज सॉल्व कर सकते हो कि बी कितना ज्यादा है इसे हजार ज्यादा है किससे ज्यादा है ए से तो हम ए क्योंकि ए से ज्यादा इसलिए हम ए को डिनोमिनेटर में रखेंगे टैन के बाद आप याद रख सकते हो डैन के बाद क्या आ रहा है ए आ रहा है इसलिए वो डिनोमिनेटर में जाएगा राइट सो डैन के बाद ऑफ के बाद जो आ रहा था वो डिनोमिनेटर डैन के बाद जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर राइट सो दिस इज हजार ऑन आठ हजार हजार ऑन आठ हजार विच इज ट्वेल्व पॉइंट राइट इस वाले केस में क्या होगा देखो द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी ए इज व्हाट परसेंट लेस कितना कम है तो ए बी से कितना कम है हजार कम है सो इट इज अगेन बी माइनस ए ए कितना कम है हजार कम है राइट सो अगर हमें फॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो बी ए से कितना कम है हजार कम और ए से हजार कम है मतलब किससे कम है आप सवाल पूछ सकते हो लेस दैन दैन या दैन के बाद देख लो दैन के बाद कौन सा कंपनी का बात हो रहा है बी सो बी गोज इन दिनोमीटर तो विल बी आंसर बी सेम फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड नहीं इट विल नॉट बी सेम इट विल बी डिफरेंट सो यहाँ पे अगर देखो कम कितना है हजार कम है हजार ज्यादा है हजार ही कम है लेकिन सवाल है कि किस से कम है तो बी से कम है तो इसलिए नाइन थाउजेंड डिनोमिटर में आएगा राइट right? जैसे ही नौ हजार डिनोमिटर में आया फ्रैक्शन क्या हो गया वन बाई नाइन विच इज इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट क्लियर है ये पॉइंट गाइस 11.11 सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के जहां पे यूजली मोस्ट एक्सपेरियंस गलती करते हैं पहला हर्डल यही है कि इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सही करो राइट right? और इसके लिए आपको ये करना है कि यू डोंट हैव टू यू नो डू द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन डोंट डू द सेम क्वेश्चन अगेन अगेन राइट मुझे पता है आपके पास सोर्सेज बहुत है आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो दिन भर में एंड यू कैन यू नो कीप डूइंग लॉट ऑफ वीडियोस दिन भर में यू नो आप 10 मिनट चाहो तो आप 10 मिनट चाहो तो आप 100 मिनट चाहो तो हजार मिनट के भी वीडियोस देख सकते हो बट गाइज रिमेम्बर वन थिंग जो रिजल्ट लेकर के आएगा इज योर ओन सेल्फ स्टडी राइट सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्लासेस करो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू क्लासेस गेट ओवर द बेसिक्स द कंसेप्ट एंड एवरी थिंग दट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं पता है चीजें नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते बट वॉचिंग टू मेनी वीडियोज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विल ऑल्सो नॉट बी हेल्प वन यू आर क्लियर विद बेसिक्स राइट प्लीज सिट डाउन प्लीज स्टार्ट स्टार्टिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट प्लीज सॉल्व क्वेश्चन तो वंस यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट वट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट नाउ इज कोई भी सोर्स आप अन अकेडमी पे आ जाओ अन अकेडमी पे काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएंगे आपके ऊपर वहां से सोर्स अब पिकअप करो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज मोर परसेंट जो भी डी के बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है पिकअप करो उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो राइट एंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग देम यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज विद दैट राइट सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट आप सॉल्व जब तक नहीं करते हो तब तक देर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम राइट जब तक हम खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमेशा प्रॉब्लम रहेगा सो इन्श्योर दैट यूर सॉल्विंग प्रॉब्लम गाइज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट ओके, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइज दैट यू कीप अटेंडिंग सेशन राइट एंड देर सम सेशन दैट यू कैन अटेंड लाइक यू कैन अटेंड सम क्यूटी सेशन विथ मी अगर आपको डाउट है क्यूटी सेशन में किस तरह के ग्राफ्स को कैसे हैंडल करते हैं सो वी कीप हैविंग सेशन ऑन अन अकेडमी आप उसको अटेंड कर सकते हो क्यू ए के सेशन कर सकते हो सो दैट यू के आपके जो कंसेप्ट है जहां पे प्रॉब्लम है आप उनको यू नो Get over कर सकते हो यू नो दी प्रॉब्लम फेसिंग एंड कैलकुलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है कैलकुलेशन के सेशन भी टाइम टू टाइम विकीप हैविंग सो डू अटेंड ऑल द सेशन राइट जो भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन यूज माई कोड शाम जीरो जीरो सेवन यू कैन अटेंड क्लासेज यूजिंग दिस कोड एंड आई रियली होप दैट आई विल कैच यू अप ऑल इन द क्लास एवरी वन एंड 
make sure you do a lot of practice you are really focused and what really matters in maths as well is your consistency right ab baki areas pe to bahut consistently subah se sham tak padhte rehte ho har din if you are able to figure out that one hour of time at least one hour of time yeah maybe you can start up still with half an hour of time for the qt and calculation based sessions yeah aapka jo bhi qt mein problem hai usko aap you know cater kar rahe ho basically problem as in aap passages solve kar rahe ho aap graph solve kar rahe ho calculation solve kar rahe ho normal qa type of questions we solve kar rahe ho because you're not only preparing for clat you're preparing for other exams as well right so in sab mila jula kar ke if you're doing it consistently on a daily basis you will find a massive improvement in just you know short frame of time so what really really matters yahan pe is how quickly you know you can come into that mode of consistency right jitna aap consistent rahoge utna jaldi score badhega aapka so i really hope that we will uh, catch up again guys and i would like to see you all in the classes as well do check out my classes you can as i said you can you know log into an academy you can use my, use my code and join my classes and if you want to subscribe you can use this code channel sir also thank you so much and we are coming up with more such sessions jahan pe hum alag alag topics ke bare mein baat karenge kuch important type of questions pick up karenge wahan se bhi like uh, the topics can be based on ratios or averages all that topics that we uh, discussed out earlier that can really be really be helpful for your preparation so i really hope guys all of you are doing well do well and keep preparing see you all bye bye and yeah